যাচ্ছে বাঙ্গালা ইউনিয়নের খোজাখালি গ্রামের একটা বাড়ি ফুরে গেছে সেটি দেখতে যাচ্ছি বেশ দূর দীর্ঘ পথ আমার গাড়িতে আসছি এখন ওই গাড়িটা এই রাস্তায় যাবে না কিছু কিছু জায়গায় শুধু ভ্যান যাওয়ার মতো রাস্তাও নেই এটা হচ্ছে বাঙ্গালা ইউনিয়নের খোজাখালি গ্রাম মাঝে মধ্যে ভ্যান থেকে নামছি মাঝে মধ্যে উঠছি মাঝে মধ্যে ঠেলা দিচ্ছি মাঝে মধ্যে টেনে ধরছি যাতে পাগানে না পড়ে এই অবস্থা আজকে আমার সাথে সফর সঙ্গে হিসাবে আছেন আমার আরেক বড় ভাই তোতা ভাই তিনি আজকে আমাকে সময় দিচ্ছেন অনেক ধন্যবাদ তোতা ভাইকে তো আমার সঙ্গে এই যে কষ্ট করছে নাচকে হঠাৎ করে এসে কেমন লাগছে বলেন তো হ্যাঁ ভালো লাগছে বিরক্ত লাগতেছে না তো যে মানিক ভাইয়ের সাথে এসে আমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে এদিকে মাহে রমজান মাস কিছু খাওয়াতে পারছি না ঘটনা আলু কিসে নৌকায় খেবা করে আটটা নিয়ে আছো না মাঝে মধ্যে নামা ভালো মাজার টাজার বেকার হয়ে গেছে দর্শক যাচ্ছি খোঁজা খালি একটা পোড়া বাড়ি দেখতে হঠাৎই আগুন লেগে একবার বাড়িটা শেষ কদিন আগে বেশ কয়েকজন আমাকে ফোনে ম্যাসেঞ্জারে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিয়েছে যে একটা বাড়ি পুরী শেষ সে নাকি এই যে খেত খামার কাজ করতো দিন মজুর তার আর কিছুই নেই স্বাভাবিকভাবেই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমার যাওয়াটা উচিত কিন্তু রোজার মধ্যে আসতে আসতে তো সোজা হয়ে গেলাম কিছুই করার নাই এদিকে মাদায় ব্যবসা এদিকে মাদায় ব্যথা আজকে লাড়িও ব্যথা হওয়া যাবে না চলেন চলো বাড়িতে কার আপনার স্বামী কি করে ইয়ারে কাজ করে কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো আপনি বাড়িতে ছিলেন না দিনে না রাত্রি ঘটনা দিনে কেমন কটা বাজে এখানে কতদিন হয় বসবাস করেন সারা ঘর আগুন ছড়িয়ে যা মানে একবারে আগুন জ্বলে পরিবারে কয়জন আছে পরিবারে আপনি আপনার স্ত্রী 
আপনাদের এলাকার অনেক প্রতিনিধিরা আছে এলাকার জোরদার ধনাট্য গ্রামের প্রভাবশালী তারা আসে আসে নাই কোনো সহযোগিতা দেয় নাই হয়তো কিছু করবে এখনো কেউ কিছু করে নাই হ্যাঁ তাহলে আগুন লাগলো আসছে কদিন আগে তিন দিনের মধ্যে কোনো সাহায্য সহযোগিতা পান নাই হ্যাঁ কিন্তু জায়গাটা তো খাসের জায়গা এখানে থাকার কি নিশ্চয়তা আছে যদি আমরা একটা ঘরের ব্যবস্থা করিয়েও দিই হ্যাঁ নিশ্চয়তা আছে না এটা কি এটা চাউলের ড্রাম কোথায় আছে চোর চুরি করলে সব কিছু থেকেই যায় সামান্য কিছু হয়তো নিয়ে যায় কিন্তু আগুনে কিছুই রেখে যায় না সমস্ত কিছুই পুরো অঙ্গার হয়ে যায় এই যে এটা একটা স্বপ্ন মানুষের একটা ঘর মানে একটা স্বপ্ন একটা ঘর মানে একটা সাজানো সংসার একটা ঘর মানে পুরো একটা পরিবার সেই ঘর পুরোই শেষ অন্যের বাসাবাড়িতে কাজ করে অন্যের জমা জমিতে কাজ করে কি নাম আপনার মুক্তার হোসেন আর ওনার স্ত্রী ছালেকা তার কটা ছাগল আছে ভেড়া আছে বকরি আছে এইগুলো লালন পালন করে নিজস্ব কোনো জায়গাও নেই এই জায়গাটা সেটিও খাসের জায়গা কোনো মতে মাথা গোজার ঠাই এখানে করেছিলেন সেটিও আল্লাহ নিয়ে গেল মহান সৃষ্টি করতাম কাকে কিভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব অনেকের আছে অসুস্থ টাকা আছে অনেকের কিছুই নাই সামান্য একটা টিনের দোসালা ঘর সেটা অন্যের জায়গায় অর্থাৎ একটা খাসের জায়গা সেটা আজ তিন দিন সব এলাকায় প্রতিনিধি আছে যোগদান আছে ধনাট্য মানুষ আছে সহানুভূতি জানানোর অনেক মানুষ আছে কিন্তু এই তিন দিনে একটি টাকায় সহায়তা আসেনি কিন্তু আমরা কথা কিন্তু শুনি অনেক বড় বড় গাল ভরা কথা যাই হোক এলাম দেখলাম দেখা যাক আমি কতটুকু কি করতে পারি এখানে ঘর দিলে তো কোনো কারোর আপত্তি নেই হ্যাঁ আপত্তি জানাবে না আচ্ছা এই এলাকা এই আপনাদের বাড়ি কি এই এলাকাতেই আপনি নক দিছিলেন ওনাদের কি ঘর দেওয়ার মতো কোনো অবস্থা নেই ওনাদের কোনো আর্থিক মানে ওইভাবে সচ্ছল না উনি কি আরে মাটি কেটে খায় এবং গুচ্ছ গ্রামে থাকে ইনি আপনার বাড়ি কোন গ্রাম আপনি তার মেয়ে আপনি তো শত কণ্ঠের সাংবাদিক আমার নজরে আসছে কালকে তা আপনি কিভাবে জানলেন কিভাবে এসে প্রথম কি দেখলেন প্রথম আমাদের বড় ভাই সাংবাদিক সাতশী ভাই উনি আমাকে বললো যে অমুক জায়গায় যাও দেখো যে এই অবস্থা 
তো কালকে বিকেলে আসলাম এখানে এখানে আসার পরে তো দেখি যে ঘর দর পোড়া যার ঘর দর পুড়ছে তারা খুবই অসহায় এবং তাদের যে ভিডিও বাড়ি যে নিজস্বভাবে যে মালিকানা ভাবে যে থাকা তাও নাই সেটা দেখে তারপরে আমি আমার মতো ফুটেজগুলো নিয়ে গেলাম ছবিগুলো উঠে নিয়ে গেলাম এবং কলম শনির পত্রিকা সদাকান্ত পত্রিকা আরও অনলাইনে তারপরে প্রতিদিনের সংবাদ আমার যে বড় বড় সাতশো বাইরটা ওইগুলোতে মোটামুটি একটা নিউজ করা হয়েছে আর আপনি এখানে আসা এখানে যখন আসি তখনই আপনাকে নক করা হয়েছে তখন আপনার হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আপনি এই নিউজটা আমার হোয়াটসঅ্যাপেও দিয়েছেন এবং সরাসরি আমি দেখেছি যাই অনেক ধন্যবাদ আমিরুল ভাই আসলে এগুলো হচ্ছে অরিজিনাল সংবাদ যেটা জানানো দরকার কারণ আপনার না জানালে যারা এগুলোতে সহায়তা করে তারা কিন্তু আসলে সঠিক জায়গা খুঁজে পাবে না অনেক ধন্যবাদ এই অত্যন্ত রিমোট এরিয়াতে এসে এই রিপোর্টটা তুলে ধরার জন্য কারণ এই রিপোর্টটা আপনাদের রিপোর্ট দেখার পরেই কিন্তু আমি ছুটে আসছি দর্শক আমার পাশে যাকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি আমার শ্রদ্ধে বড় ভাই শাহুল হক সাচ্ছু ভাই প্রবীণ একজন সাংবাদিক তার পত্রিকাতেও এই পোড়া বাড়ির একটা নিউজ বেরিয়েছে আমি যখন দেখলাম যে বেশ কয়েকটি পত্রিকায় বেশ ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে আমিরুল ভাইয়ের পত্রিকা আমার এই যে সাতসু ভাইয়ের পত্রিকা এবং অত্র এলাকার বেশ কয়েকজন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ফোন দেন হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দেন তো আমি আসলে ব্যস্ত থাকার কারণে একটু দেরি হয়ে গেল এরপরেও আসছি তো ভাইয়া আপনি কখন কিভাবে জানলেন যে আসলে এরকম একটা অসহায় পরিবার তার বাড়িটা একেবারে পুরে শেষ গাছগুলোও শেষ একটা স্বপ্ন আসলে আমার খুব খারাপ লাগে কদিন আগে আপনি দেখেছেন কি না বেতবাড়ি একটা ঘর পুরী একবার শেষ হয়ে গেছিল সেই ঘরটা দিয়ে আসলাম এর আগে পূর্ব দেলুয়া ওখানে সেই একই অবস্থা এই ভিডিওর শেষে কিন্তু আমি সতর্ক করে দিই যে এখন কিন্তু যে মৌসুম অগ্নিকাণ্ড থেকে সবসময় সাবধান থাকতে হবে এরপরেও মানুষের সাবধান হচ্ছে না কেন আমরা কতটুকু কি করতে পারি এখন এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমি পুলিশের মেসেজটা পাই হলো এই মুক্তার হোসেনের ছেলে রাজু রাজু আমারে পরশু দিন রাত্রিতে নক করে যে এই ব্যাপারে আমাদের বাড়িটা আগুনে পুড়ে গেছে এবং সে বেশ কিছু ছবি পাঠায় আমার হোয়াটসঅ্যাপে বেশ কিছু ছবি পাঠায় এখন আমাকে সে কীভাবে চেনে আমি জানি না এখন কোথাতে নাম্বারটা কালেক্ট করছে তাও আমি জানি না সে আমাকে ওইভাবে মেসেজ দেওয়ার পর পরে আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করছি বিভিন্ন জায়গায় নক করছি আমার মানে একটু কষ্ট লাগলো যে এই এলাকার অনেকের সাথে আমার চেনা জানা আছে অনেককে আমি জিজ্ঞাসা করছি হয়তো কেউ বলছে যে শুনছি পুড়ছে কেউ বলে জানি না এরকম না দেখ পরে কালকে যখন আবার আমাকে নক করে তখন আমি আমিনুল আল মামুদ এদিকে পাঠাই দিয়েছিলাম তারপর আমরা বসে নিউজ করছি নিউজটা অনেকগুলো পত্রিকাতেই আসছে আজকেও কথা হয়েছে রাজুর সাথে এখানে জনপ্রতিনিধি যেটা আছে রিপন ভাই আমি একজন ইউপির সদস্য এখানে বাংলার চেয়ারম্যানের সাথে কথা হয়েছে ওনারা হয়তো আসবেন সময়ের অভাবে আসতে পারেন নাই এখানে মানবিক কারণে তার একটা ঘর দরকার আর এই যে সচেতনতা এটা হলো কি যে এনারা বলতেছে বিদ্যুতিক শর্ট সার্কিট হ্যাঁ হয়তো বা লাইনের দুর্বলতা থাকতে পারে আর এখানে যে অবস্থা এটা সরকারি খাস জায়গা এখানে যে বিদ্যুতের যে অবস্থা আমার মনে হয় বিদ্যুতের বিষয়টা সবাইকে একটু সচেতন থাকা দরকার কারণ আগুন কাউকে খাতির করে না আগুন সব কিছু ধ্বংস করে আমার মনে হয় এবং আমার একটা পরামর্শ উপদেশ থাকবে সেটা হলো আগুন সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হতে হবে নিজেও যেমন সচেতন হবো সবাইকে সচেতন করব আপনার নামটা যদি বলতেন আশিকুর রহমান রিপন আশিকুর রহমান রিপন এটা তো বাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদ বাঙ্গালা ইউনিয়ন দুই নম্বর বাঙ্গালা ইউনিয়ন এটা সাত নম্বর ওয়ার্ড সাত নম্বর ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডের আপনি সম্মানিত মেম্বার মহোদয় জি তো আপনাদের তো একটা দায়িত্ব আছে আপনারা কতটুকু করতে পেরেছেন কতটুকু বলতে যে দিন আগুন ধরে ওই দিনও আমি ছিলাম আসছি দেখছি ওদের একটা আশ্বাস বা আমার যে ওয়ার্ডে যে কর্মসূচির কাজ চলে সেটার হলো ওই মোক্তার ভাই যে যার বাড়িটা আগুন ধরছে ও হলো আমার কর্মসূচি হত দরিদ্রের একজন সদস্য জি ওই দিনে সরকারি টাকা বিতরণের ওর যে অ্যাকাউন্ট আছে হত দরিদ্রর সেখানে আট হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা বোধ হয় ঢুকছে চল্লিশ দিনকের কর্মসূচি সেটাও আমি বলে গেলাম যে ভাই এই এইটা সে ফোনটাও পুড়িয়ে গেছে পরে আবার ওই নম্বরটা নিয়ে অনেক এতই টাকাটা উঠান হয়েছে তারপরে তো যে আজকেও আসছি মাঝে মধ্যে মানে গতকালও আসছে আজকেও আসছে আবার আবার ওয়াইফও আসছিলো একটু আগে এসে দেখে গেছে আপনাদের 
ইয়াতে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কোন ধরনের সহযোগিতা কি করতে পেরেছেন না আমাদের ইউনিয়ন পরিষদে থেকে এরকম মানে কিছু করার কি সুযোগ নাই সুযোগ এখন এটা একটা ব্যক্তিগত সিস্টেম ছাড়া তো পরিষদ ওই রকম এটা দেখেন আমরা সাধারণ জনগণ কিন্তু আপনাদের দিকে তাকিয়ে থাকি হ্যাঁ কিছু যদি না করেন তাইলে কিন্তু সাধারণ জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলবে তাই না এরা এই যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে আপনি যদি পাঁচ কেজি চাল নিয়ে এসে এক কেজি চা ডাল এক পাও কাঁচামরিচ লবণ নিয়ে এসেও যদি দিতেন যদি তুমি খাজি থাকো দেখে কী করা যায় না হয় সেটা পরে দেখা যাবে কিন্তু আগে তো বলবেন এটুকু তো বলবেন আশা নিয়ে যাবেন দেখবেন আল্লাহ আপনাকে ম্যানেজ করে দেবে যেমন আমি কিছুই না এই আশা নিয়ে গেলাম দেখবেন আমি ঠিকই করবো না ফলাই দেবো আপনাদের শুভকামনা রইল সবসময় বুকে আশা রাখবেন এই তোমার টেনশন করো না বার হয়ে যাবে আমি ব্যবস্থা করতেছি দেখবেন হয়ে যাবে সিএনমেনকে যা বলবেন আমার এলাকায় হাতে ধরে তাহলে দিন আনে দিন খায় ঘর পুরিয়ে গেছে দেন আপনি কটে টাকা দেন আমি কটে টাকা তাকে চাউলের বস্তা তো নিয়ে দেই এইভাবে বলিষ্ঠভাবে কাজ করবেন উপরে আসে তো আল্লাহ দোয়া রইল হ্যাঁ দোয়া চাই দলিল সবাই সাবধান হবেন বেশি বেশি করে সাবধান কিছু কিছু পণ্য আছে পুরি গেলে সেটা বাজার থেকে হয়তো কেনা যায় আর কিছু কিছু তো কেনা যায় না হ্যাঁ হ্যাঁ শরীফ কোরআন শরীফ আর একটা আশ্চর্যের বিষয় এত যে আমি শুনেছি যে সম্পূর্ণ কিছু পুরে গেলে কোরআনের একটা হর পরে না আজকে সরাসরি দেখলাম দেখুন আল্লাহ একবার অন্যান্য বই পুরে শেষ কিন্তু আল কোরআন পড়ে নাই কিছু বলার নেই আপনাদের এখানে কয়জন আছেন মহিলা কয়জন আমরা মেয়ে দেখলাম এ তোতা ভাই তোতা ভাই ওই যে কটা শাড়ি লুঙ্গি নিয়ে আসছে আনেন তো এই দিকে আসেন তো আপনার এই বাড়িতে যে কজন আছেন যারা শাড়ি পরে আমি কটা একদিন এমার্জেন্সি কটা শাড়ি নিয়ে আসছে হ্যাঁ শাড়ি নেন এই কটা আছে এই পাঁচটা আছে পাঁচটাই ধরে আপনার কাছে দিলাম আর আপনার বাড়ি পুরুষ কজন পুরুষ কজন আছে চারজন আছে ধরেন পাঁচটা আছে ধরেন রেহে দেন আচ্ছা আমি দেখে গেলাম দেখি যত তাড়াতাড়ি পারি আমি একটা ব্যবস্থা করবো ইনশাল্লাহ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এমার্জেন্সি আপনাদের যেটা করা আপনি করেন না এগুলো একটু পরিষ্কার টরিষ্কার করে আপনি একটা থাকা থাকা করে নেন চাল ডাল তিন নুন আটা যেটা কেনা দরকার সেটা কেনেন আমি খুব তাড়াতাড়ি একটা ঘরের ব্যবস্থা করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন এবং আপনাকে এবং যারা এই ভিডিও দেখছেন সকলকেই একটাই অনুরোধ করব আগুন থেকে সাবধান না আমি টেনশন করেন না আমি আমি ব্যবস্থা করতেছি খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা হবে ইনশাল্লাহ দোয়া রাখবেন হ্যাঁ আপনার থাকেন কাপড় চুপড় হলো এখন আপনার যেটা প্রয়োজনীয় যে জিনিসপত্র সেগুলো কিনে ফেলবেন ঠিক আছে আমি ঈদের আগেই ঈদের আগেই আপনার এই বাড়ি রঙে রঙে রাঙিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আমার বাজারের বস্তাও নিয়ে আসবো দোয়া করেন আল্লাহ যেন সেই সামর্থ্য আমার দেয় ঠিক আছে আমি বুক ভরা আশা নিয়ে যাচ্ছি দর্শক আজ পর্যন্ত একটি কাজও আমার অপূর্ণ থাকেনি আমি যা বলেছি যা চেয়েছি মহান সৃষ্টিকর্তা সেটি আমার হাত দিয়ে করিয়েছে আমি আজকেও আশা নিয়ে যাচ্ছি এইখানে একটা সুন্দর রঙিন ঘর রঙে রঙে রাঙিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ এবারের ঈদের আগে পবিত্র মাহে রমজানে সবচাইতে বরকতপূর্ণ মাস পবিত্র মাহে রমজান মাসে তাদের ভুলেই হোক যেভাবেই হোক ঘরটা পুরে সরকার হয়ে গেছে বিধ্বস্ত পরিবার এলাকার কেউ খোঁজও নেয়নি 
কোনো সহায়তাও এ পর্যন্ত পায়নি আমি অনেক দূর থেকে ছুটে আসছি দেখতে এবং আশা নিয়ে যাচ্ছি এক বুক আশা নিয়ে যাচ্ছি আপনারা আছেন আমার পাশে আশা করছি উইদিন সেভেন ডেজ এক সপ্তাহের মধ্যে এখানে আমার মাল সামানো আসবে চমৎকার করে ঘর হবে এবং তাদের ঈদের সমস্ত বাজার ঘাট করে দিয়ে তাদের ঈদ যেন সব চাইতে এই গ্রামের মধ্যে সব চাইতে আনন্দ ঘন একটা পরিবেশে ঈদ হয় সেটি আমি চাই থাকেন ঠিক আছে এটা হেফাজত করে রেখে দিন ঠিক আছে আচ্ছা আল্লাহ হাফিজ